ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈಥಾನ್ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಮೂ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟಪಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇವ್ ನಾಲ್ಕನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ನ ಅರೆ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಫೋರ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಲೂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಥಾನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಲೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ ದ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ತರ ದಿರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಆ
so we will mention with the open floor bracket close floor bracket so but here we don't mention so we here we just use this space so then if condition will be start uh, if it is a true it will start the execution from this line so here i am just going to print condition is true so this is a very simple statement so after that if you back if you clear this tab space and if you start from uh, from this same indent so for this we call it as a indentation okay if this is a different indentation so this is the different indentation so last in the last previous class also i have explained about the indentation in the beginning classes so now here i will print outside the if. So now well, let's debug the code. Okay, so as usual, we just created the dictionary above, above here in the beginning. So that's why it's created the dictionary variable. So that's fine. So now variable A is created, variable B is created. Now it will check the condition. If condition is true, it will go inside. But that didn't go inside. So because the condition is false, so that's why it skipped this part. And it came directly to last line of this code. Now I will make A and B, both the values are same. Now A and B both the values are same. So then it should execute the true also. So now it came inside. It, it doesn't go directly to the outside of this if condition. So if we see in console also, so after this it's printing the true. Also it is printing the outside of if. So only if it is a true, it will execute. Otherwise it will skip this code. So this is the logic. So and what is the else means? So if you want to write a else part, else and then two double dot. And this also should use the same indentation. So indentation means it's just a space, this much space we should use to represent this is the else part. So if you want to add still more code, so it should be in the same indent. So then this is the if condition code, if condition true part code. If it is a true, so that time it will execute all these code. So if it is false, it will execute all these code within this indentation. Now A is equal to 4, B equals to 4. So now what happens if the condition is true, it will execute this part. So if condition is false, it will execute this part. So it means that in the if else, if it will execute only this part or this part. If it is true, it will skip this part. If it is false, it will skip this part. So let's see now if it is a true, so it came inside and it skip complete this else part. So now I will change the value.
So now the condition is false. It is it skip all these lines. Whatever it is there inside this two. So it skipped all these lines. Even if you see the output, so there is no any print statement. So now it is printing outside the if and one, two. So these are all the ports in the else part. So this is the main difference between if, if and if else. Also, we can use the nested if. So nested if means uh, inside the if condition, we can use a one more if condition. So for example, here, if I want one more if condition, I can use if. After this two, I will check. A is greater than your. If it is equal, it will not check greater than. So I will just put the true condition. So if we put the true, so it will be always be true values. So here also we have to use one tab space. So if you just enter one tab, one tab space, it means that so here in the keyboard you have to enter the tab button. So it will take this much space. So this is the new indentation. So this indentation for this if condition. Now anyway, it will not come, come inside. So I will change to four. Now it came inside. Now it will check again the condition. If it is a true, it will come inside. So anyway, directly I am giving the value as a true. If it is a false, it will skip this code. So now I will change to. So now the condition is false. It directly skip that part. It skip that part. So after that, this the only this much code should execute in the if condition. It will skip all this else part. So that's why the execution directly came to the last line. Okay, now we'll check the shorthanded if. So shorthanded if means, so we will write it within a single line port. So if you want to execute only one line port, so then we can use shorthand if statement. So for example, this code is to print if A is greater than B. So just remove all the code. If A is greater than B, then print A is greater. Now it is not printing any output because A is equal to B. Now I will make it as a 6. Now, if we execute, so A is greater than B. So it means that only if the condition is true, it will execute this line. Otherwise, it will just skip the print statement. So like this, instead of writing two line, three lines code, uh, we can complete it within a single line code. Also, even we can write the if else statement. So else part also we should mention.
So it will check the condition if A is greater than B. If it is a true, it will print A is greater. Otherwise, it will print B is greater. Sorry. So if the condition is true, it will print the left side statement. If it is a false, it will print the right side statement. So because this is the else part. So this is the true part. So A is greater because A is the greater value. So now I will make B is greater. Now it is printing B is greater. So like this in within a one line also, we can write the conditional if condition statement. Only if it is a one line code. One line code if we want to execute by condition. And 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 OR operations we have already seen in the uh, operators. So how it will give the AND result So when we use the two expressions. So it will do the AND operation between these two values. It will give only true or false. So if the both the values are true, it will be true. So like that, how AND operations it will work. So we have seen in the operators part. So you can just check it again and you can execute the sample course. So now, after if and if else, so one is the main, uh, in the looping concepts, we have a two types of loops. One is while and for loop. So in if and if else conditions, we can execute only one time. So if the condition is true, it will it will execute only one time. So if you want to repeatedly execute the same code, so that time we can use the loop. So loop we have already used in the castings, uh, not castings, in the list tuple sets to iterate the data, we have used the loop. So now let's execute this while only. So here we just take the variable i equals to 1. So then we are just checking the condition i is less than 6. So inside the while loop, we are incrementing the incrementing by one value. So this is the while loop. So this syntax is we have to use the while keyword. So after this expression. So after the expression, we should use the two dotted colon. And then we have to give the indentation space. This is the one tab space. So whatever the lines of code we write it within this one tab space, it in it actually come inside this while condition. So if condition is true, it will execute this code. Again, it will check. So if the condition is true, it will execute. Again, it will check the condition. So until this condition falls, so it will keep rotating here itself. So for example, now. I will write outside the while loop. So if you want to write the code outside the while loop, again, we should remove this indentation. So for example, now there is no indentation for this. So here I'm just writing, printing outside the while loop.
now i will debug the code so i is less than 6 so condition is true because 1 is less than 6 so now the i value has been printed now i value becoming 2 so because we are doing a addition plus equals we have seen in the operators so it is a simplified form of i equals to i plus 1 so it means that i is already 1 so 1 plus 1 equals to 2 so like this it's keep uh, rotate until that condition gets false so now i is 6 so i is less than 6 no i is 6 is double equals to 6 6 is equal to 6 it is not less than so then condition will false so then it will skip this while loop uh, set of code and it is a, it came to outside of this while loop so now it is printing outside the while loop Okay, so today I have, we have completed the if and if else and how while loop will work. So in the next class, we'll see other topics. Otherwise, it will be more confu confused. So, uh, so next class in a Mandela, so I will give the two more assignments, uh, two, three more assignments. So depend on the if conditions and uh, while loop. So, depend upon this uh, by using these conditional statements, you have to solve the problems. So, I will send those problems in the group. Okay, any doubts in this? No, sir. No, sir. Okay. Okay, we'll connect Monday. Uh, I will share the assignment. Okay, sir. Okay, thank you.